文学院，臣拜见夫人。请文学院移步，且有句话说。夫人，有话就在这儿讲吧。这次子建公子。被留在了许都，母亲很是惦念，求了父亲，可父亲总是不应。母亲说，要是子桓肯说句话，为王建他们兄弟和睦，就会叫子建公子回来了。可这些话，我不便对子桓说，他平日里最听你的，还是劳烦你去劝劝他吧。有什么话，非要背着我说？妾告退了。他跟你说什么了？夫人说，王后想请中郎将张口，求魏王召回子建公子。哼，以后不要再给我提这件事情。中郎将，夫人说的对，魏王最想看到的是中郎将和子建公子兄弟和睦。现在只有中郎将张口。魏王方能顺理成章的召回子建公子。你我二人在监牢的时候，子建有替你我开口吗？刘真在苦役营的时候，他有开口吗？父亲已经登王了，这个时候把他召回来，做什么？不就是要跟我争太子吗？钟郎将，你和子建公子又不是黄口小儿，哭哭啼啼求爹爹怀抱，你二人皆是公子之身，求的是天下，是人心。就算天天守在父王身边，就能争来世子位吗？在你眼里，我是不是很幼稚？还是说，我一定要对你言听计从？臣没这么说。那你要替谁说？替甄夫说，还是替你大哥说？钟郎将，此言何意啊？就算我大哥身在平原侯府，臣从未忘记当初的许诺和责任。你要让我相信。就不要在我面前提子建，我让你做什么，你就做什么。钟郎将，臣没忘的是当初在马厩，钟郎将告诉臣，臣不用做奴才。我没说你是奴才，但你别忘了你要做什么。臣明白。明白什么了？臣告退。我问你明白什么了？臣明白。你明白什么了？臣明白。明白什么了？哎呀，臣告退，臣要回家吃饭。刚才你背着我跟甄福说话，你别忘了刘真是怎么死的。我又没抬头。钓到了，又让他跑了。爹，你怎么那么笨呢？连条鱼都捉不到。昭<笑>儿，你别胡说，爹这是塞翁失马，焉知非福啊？你懂吗？爹呀、啊，就是这么笨。是儿，啊，这马车你捏的？啊、哦，捏的可真好。这马捏的也好呀。爹，这不是马，这是鱼。这不是马腿吗？这不是马腿，你笨。所以我给你捏了一条鱼，我怎么看着像马呢？就是鱼，就是鱼。好，好，好。那看来爹是塞翁失马，焉知非鱼呀、啊？啊？嗯。嗯。早啊！早啊！早啊！哎呀！谢谢谢谢谢谢。商量商量。崔尚书啊，司马公，拜见中郎将。仲达今日为何没来？呃，啊，他让下官，呃，向中郎将告罪，今日病了，不能来了。那好。
，脾气越来越大。公子，公子，呃，夫人让我喊你们回去吃饭。公子，今天晚上能喝到鱼汤了吧？你不会连一条鱼都没钓着吧？钓到了，又跑了。猴急啊，在，来。咱俩说了都不算，猴姐，啊对，给我看看，这是鱼呀、啊，还是马？公子，这是马呀！看，猴急叔都说这是马。爹，这不是马，是鱼，就是鱼。那为什么我们俩都说这是马呢？爹，你不懂，猴急叔叔眼睛小，更不懂。<笑>对对，大人啊。就喜欢指鱼为马啊，指马为鱼，这是马，是鱼，是鱼，是马，就是是马，是鱼，是马，是鱼。是鱼<笑><笑>天子下诏所建，儿臣督公今日开园，恳请父王进园检阅。巡令君没来啊？臣启大王，来邺城之后，叔叔因旅途劳顿，偶然风寒，故而……哦，之前还好好的。让姑的衣冠去看看。是，拿笔来清，可知否？禀大王，此门可拆矣。杨主簿，此门有何不妥啊？活字写在门内。岂不是一个“扩”字？大王之意是嫌此门建得太扩大，岂不是要拆了重建？哦，是是有道理，有道理。主簿才思敏捷，只怕天下无人能及呀、啊。大王谬算了，此乃文字之意，而此字之深意，满朝能解者，恐唯有大王之子平原侯曹植。何以见得？平原侯曹植有赋言道：“天公横其既立兮，家愿得而获成；洋人化于宇内兮，尽速功于上京。”此乃大王此字之深意。天公横其既立兮，家愿得而获成。看来杨主簿也甚明了啊！臣岂敢不速功而奉大王？
平原侯此父情深意切，还望大王明察。父王，儿臣有一言上奏，父王迁都，国事家事皆千头万绪，儿臣如履薄冰，恐不能召集周全。此时还需四弟相助，恳请父王召回此剑。哈哈哈果然有一双好儿。叔叔，你有病在身，怎么不在屋内休息？大王的衣冠马上就要来了。大王知道我生病了。是。大王问：“为什么没到？”侄儿禀告：“大王十分关切。”哼，我的病，大王治不了。叔叔，大王自封王之后，你就一直暴病，与大王已是很久没有相见。大王又是多心之人，这样只怕会加重误会。不如趁着大王赐衣，写封奏书，道个谢。以大王对我的了解，我不用刻意的去表态。叔叔，我知道你心里对大王封功封王加九次是不赞同的，可是事已至此，大势所趋，凭你一人之力，无力挽回呀、啊。我起袁绍而投奔明公，那是因为，在万古长夜当中。哪怕就是一盏微弱的光芒，也会让你身不由己地追随着光明，至死方休。嗯，而明光就是这光明。可是如今，二十年过去了，天下大乱为止，而人心的初衷却是渐行渐远。你说，我这一生到底成全的是什么？叔叔，这些年你一直在汉室和曹公之间左右平衡，侄儿知道你心里苦。叔叔，不要太苛求自己。大王还说了些什么？除了召回了平原侯，倒没说什么。大王进门之时，在门上写了一个“胡字，朝中。只有杨修猜测到了，门内加“活”为“阔”的本意。哼，杨修果然是聪慧过人呐、啊！门内加这个“活”，何尝不是入此门，方可活呢？
爹，您回来了。你去哪儿了？儿子带着孩子们去郊游了。哦，平原侯要回来了。是中郎将求的情吗？是。忍辱方能负重，爹。儿子去趟中郎将府，回来。周娜，你决心跟他走到底了。爹，儿子没选错人。现在不是你选不选错人的事儿，而是你大哥。你大哥在杨秀身边，他保护不了自己。爹，你和大哥说，让他对杨修言听计从，剩下的事儿，儿子自会应付。钟达，爹早就看明白了，你大哥是杨修拿来要挟你的。如果曹植赢了，杨修绝不会放过你，更不会分你大哥一杯羹。有事。他会拿你大哥来挡箭，反倒是曹丕赢了，你们兄弟才有一条生路。为了你大哥的平安，只有让曹丕赢。儿子知道，不是赢杨修，是赢魏王。儿子明白。我有八个儿子，我一个儿子我都不能失去。爹。爹安心，有我在，我去了。仲达，别来无恙啊！陈无恙，无恙。听令尊说，你有贵阳，病了。不来，就得编个理由。哼，那来了，编了什么理由？不来需要理由。来了是真情所至，不需要理由。臣心眼小，中郎将，恕罪。哼，我心眼也不大，以后有做错的地方，还望仲达直言。过两天跟我一起去吧，去哪儿？给子建接风。哦，好。曹真去吧。去。曹真去，臣就不去了。臣实在是不胜酒力。公子，你与子建公子兄弟相聚，也要少饮。嗯，不去就不去，我也怕曹真折腾。去屋里吧，母亲刚刚赐了我西域葡萄，我们一起共享天恩。哦，葡萄啊，好好好。嗯，你只只只只有葡萄，有饭哦哦,哦，太好了。我说子华，你这么做真有必要吗？嗯，好，哎，好了，等等吧。哎，子健，二哥。回来了，子健，子丹哥，父亲和母亲对你甚是想念，怎么，就一个人？弟妹呢？啊，我心急，一路快马加鞭，他们的车还在我后面呢，两三天才能到。哎呦，子健呐，一连骑了两三天的马呀，辛苦了，辛苦了。你不知道啊，这子环呀，知道你要回来，高兴坏了，一宿没睡着觉啊。能见到家里人，这点辛苦不算什么。我听传召的使者说，是二哥在父亲面前替我求的情。多谢二哥了。不必了，都是自家兄弟，说这个干嘛？母亲对你的思念，我看着，于心何忍呢？是我愧对父母，更愧对二哥了。哎，来来来，我这儿备了上好的酒，都已经烫好了，边吃边聊。来，这里得坐，正好你们跟我一起。今天我们不醉不归。来，来，走，公子们，不土啊，公子。你想，啊，您一路快马将您赶回来，不就是想快点见到大王和王后吗？现在他们都在王宫里等着您呢。二哥大老远的跑过来迎我，不妥吧，公子？
，大王和王后可都盼着你呢，咱们可不可耽搁？我说丁一，叽里咕噜说什么呢？我们兄弟三个喝酒跟你有关系吗？管什么闲事！子丹，好了好了好了，他们说的对，子健想回去，就早点走吧。阿翁。公子，母亲把你嫂子特地为你做的。母亲眼力不好，就让你嫂子代做。两个人啊，折腾了好几个晚上，路上留着穿，暖和。嫂子，母亲和嫂子对我真好。只是可惜了这一桌酒菜啊。是可惜了，哎呀，子健，来吧，这子欢等你半天了，你们先回去，我陪二哥喝几杯啊。来来来来来，那<笑>今晚你陪着公子吧，啊，那好好照顾公子，杨主不放心。得走，这中郎将，告辞了。姐姐，进去吧，小公子在找你了。他们怎么还没回来？要不？派人去看看吧。这个时候城门已经关了，就算派人也出不去啊。中郎将和平原侯相见，难免会有欢宴，他们应该已经留宿在驿馆了。姐姐不要太担心了。也许是我杞人忧天了，总觉得这次平原侯回来会出事的样子。从许都到邺城，围绕着中郎将和平原侯。每一日都是暗流汹涌，他们躲不过去的。好好的亲兄弟，怎会落到这样的地步？子健被曹丕几句话就哄得晕头转向。都忘了自己是被谁害得这么惨了。我担心的并不是子健。你的意思是曹丕？不错，此人远比我们想的可怕。我才不相信他会这么好心替子健求情呢。你说，这会不会是个套？既然他们想要过招。咱们奉陪就是了。好，马上，马上，马上！公子，不能再喝了，咱们还得去看大王啊！啊，哦，对对对对对对。君越，多谢二哥的美意，父王母后还在宫中等我呢，我得先走了。死亡了啊！哎，驾车。是，公子，在下告辞。子健，这都什么时辰了，你还要回去？你就是这个时候回去，你二哥也不放心啊。我，平原好，天色已晚，估计城门已经关了。今夜啊，就在这驿馆留宿吧。我派人烧些热水，供三位公子沐浴。不成不成，不能让父王和母后。小豪，快去，快快去烧水。我先走了。二哥，咱们赶日再喝，路上小心，啊！站住！什么人？
我乃平原侯院属司马朗，平原侯要进城见大王，快开门。没有天子诏命，任谁也不能越过司马门。这是怎么回事？属下该死！我看司马院属是真的喝多了吧？啊，失礼了。属下一时疏忽，多谢公车令提醒，在下就此告辞。掉头，走，慢着。啊啊！公子，公子，为何不准放行啊？我们走错门了，我们走到司马门了。何人这么大胆？哎哎，公子，公子，司马门可不能乱闯啊！公子，公子，你让儿子去看望父亲，怎么能叫闯呢？让开！朝廷有朝廷的法度，臣不能让。你敢拦我？<笑>他敢拦我？啊！你没听说过呀？我的院士杀过门吏吗？你就是杀了臣，臣也不能让。好大的胆子你！你不是催生吗？见过平原侯。再怎么说，你也算是我的内兄，都是自家人嘛。行个方便，父王母后已经在宫中等候我多时了。这里只有朝廷的公车令，没有平原侯的内修。国法如山，司马门只有天子和天子使者驾临才能开启。郡侯，请回吧。你放肆！你连父王都不放在眼里了吗？好，我今日偏要从死门过，我倒要看看你是不是真的不怕死。哎，公子，让开！公子，闯司马门可不是小事啊！公子，这、啊。紧急的军情，是。将这个逆子关起来，关进宗正府，好好醒醒酒。是。大王，不知此奸犯了何罪？大王要如此处置他？什么罪？他昨夜叫开司马门。从天子迟到，一路纵马入宫。他，他定是急于想见到我们。司马门迟到，那是只有天子和天子使者才能打开的。诸侯入司马门，皆需下车下马。他竟然一路跑马入宫，这是死罪不断。大王，求求你了。
叫开四海门，惊动整个皇宫，只怕早朝之前，大臣们早已知道。你求我何用？你应该去求他们。大王，子敬是你最喜欢的儿子，你不是还要把王位传给他的吗？你得救他呀。大王，不能关在宋政府，依法论处，自戒就完了。大王，大王，我们已经没有仇儿了，不能再失去自戒了呀，大王，大王。大王，大王，别哭了，你都把姑哭成女人了。起来，起来。这可如何是好啊，德祖？我就觉得要出事儿，果不其然，这臣子擅闯司马门，可是死罪啊！你先别自乱阵脚。哎，你刚才说昨夜是谁驾着车把紫剑公子带到司马门前呢？司马朗啊。做好局了，我们唯有将计就计。你有计划了？我要是跟你说，此事跟司马兄弟一点关系都没有，你会信吗？大王会信吗？此事还是要追究司马朗啊！喵！我马上分头行动，我去找子建修改公司，你去稳住翠深。哎，就怕翠深是个硬骨头啊！再硬也得把他拿下。这事儿。关系到子健的命啊！你要出了这么大的事儿，他翠深会在哪儿？非常时机，非常手段。子华，咱们干一杯啊！来，干了！哎呀，我说子华。这一下输赢他总该定了吧？子健这回啊，是捅了那帮汉臣的马蜂窝，有他受的了。平云侯素来放荡不羁，酗酒无度，这下终于犯下了大错，正好让大王明白明白，子健公子还是难当大任。对对对对对，哎，朱长，快来快来！中郎将，臣来晚了。没有没有，是他们两个来早了。哦哦，快坐。好，这一清早就喝酒，有什么喜事啊？我要感谢你。昔日仲达让我谨小慎微，朝夕孜孜，我不听，我还说他愚钝。到今日，我真是明白了。他跟我说，让我只做对错，不争输赢，明智之举。我说子华。你谢他做什么？又不是他让子建闯入司马门，你要谢，还不如谢杨修惯坏了子建呢，对不对？中郎将，子建公子闯了司马门。是啊，我弟弟喝多了，擅闯了司马门。不仅如此啊，司马仲达，你大哥昨天晚上陪着子建一块儿去的司马门，你说巧不巧？嗯，中郎将。荣臣高驾！哎哎，子华。
查得清楚没有？我早就说了，他人在这儿，心呢一直在紫剑那儿。好了，他毕竟是他大哥。他他大哥有你重要吗？喝酒喝酒来，啊，好，喝酒，干了，来。醒了没有，大哥？大哥，谁？谁？大哥，大哥，你昨天晚上是跟平原侯一起回来的？嗯嗯，你们走了司马门。时的情况就是这样，叫门的是平原侯，闯门的也是平原侯。好，这些话你一个字都不要往外说，知道吗？叔叔放心，侄儿心里有数。老爷，丁草院求见。他来做什么？你先避一下，请丁草院。是。崔尚书安好啊！丁曹院难得下顾闭门，咱们素日不是官署内谈正事吗？此事无关政务，是关于崔尚书哦不，崔氏一门。哦，何事啊？昨夜之事搅动满庭风雨，崔尚书何必顾左右而言他呢？令侄现在身处漩涡，我便寻不得。这不，只能来崔尚书这里碰碰运气了。丁草院，何事要教导小侄，或者教导下官呢？行了，世家耳，时乎时乎，会当有便是。尚书啊，下官有所不知，何时有变呢？这滕超的笔记是杨公子的，想来杨逊把信交给杨公子了。尚书啊，你大概认为杨逊是你所举荐？所以在给他的书信中发现牢骚，并无大碍。可你想到没有，这么危险的东西，他杨逊怎么敢自己留着呢？小人，是啊，小人，都知道崔尚书是君子，但君子在表明自己清高的同时，往往忽略了
，言多必失。杨逊恭贺大王，封王的表文都被你所讥讽，还诅咒大王国运有变。崔尚书啊，这做君子，恐怕是要付出代价的。你们想让我做什么？啊，只不过是请你做分内之事，保全你的女婿平原侯。你让我猜一猜，你们是希望崔申伪证，把硬闯司马门的过失推给司马老吧？这原本就是你该做之事吧？做君子呢，也要立身持政，不留把柄才行。你说呢？我要拒你威胁，也不会坐在这个位子上了。是，我职位言轻，又是你的下属，你自然不会怕。可这件事情如果被大王知道了，大王该如何处置？你比我更清楚吧？忤逆大王，这罪过恐怕崔尚书承担不起。